：“如果给你一千万美金，让你演一出舞台剧，你愿不愿意？”大多数人肯定做梦都会笑醒，但对于梅威瑟来说，演是可以演，但是得加钱，得加钱。我们今天再来说一说出场费最高的演员，五个级别的世界拳王，五十战不败的梅威瑟。另一场拳击跨界娱乐赛，对手是格斗神童纳须川天心。两年前在短视频中用了几十秒提到过这场比赛。这不是昨天梅威瑟跟网红保罗又来了一场跨界，轻松入手上亿美金。借此机会，我们再来回顾一下梅威瑟疯狂的捞金生涯。话说梅威瑟小算盘打得咔咔响，拿多少钱办多少事儿，能赚几亿美金，他能陪你打十个回合，并且在赛前把戏都演到位。要是能赚一亿美金，他能陪你打八个回合，还不介意你是一位比自己重三十磅的网红。要是只能赚一千万美金，对不起，摊牌了，不演了，梅老板只想打死你。话说那须川天心在踢拳界也是大名鼎鼎的人物。在此之前，保持三十二战全胜，被称为日本的格斗神童。客观上讲，那须川实力确实很强。当年他那一招舍身踢就让人印象深刻。这场比赛，大家都有自己的小算盘。赛事方想通过梅威瑟在欧美打响名气，那须川天心本人也想增加知名度。另外，初生牛犊不怕虎，梦想还是要有的。万一赢了呢？就像我当年高考的时候，也在幻想，万一我超神发挥上了清华呢？而梅威瑟比赛的动机就比较单纯了。我现在就想搞钱。这场比赛赛事方给了梅威瑟九百万美金的出场费，加上杂七杂八，这场比赛梅威瑟的收入也是千万美金的级别。但是梅威瑟表示太少了，脸上写满了不高兴。比赛开始后，梅威瑟心里的小算盘开始敲打起来。如果能赚一个亿，那拳击就不是打打杀杀，拳击是人情世故。那如果只能赚一千万，对不起，那拳击是冷酷的，是无情的。梅威瑟动作十分夸张，随意挥舞着臂膀，还露出了诡异的微笑。首回合刚过一分钟，梅威瑟热身完毕，正式摊牌。梅威瑟比那须川重了十磅，也年长了二十多岁。只见他步步紧逼，一个左手平勾，再接右手击腹。那须川一屁股坐在地上，满脸的不可思议。梅威瑟还是很讲道理的：“你是一位踢拳选手，跟我打拳击比赛，想用脚也可以，但是得加钱，得加钱。”赛前协议规定，那须川违规用脚的话，用一次脚就要多给梅威瑟三百万美金。那须川出拳的频率很快，但丝毫打不动梅威瑟。没多久，梅威瑟一记上勾拳，第二次击倒那须川。顽强的那须川天心坚持继续比赛。首回合刚过两分钟，梅威瑟面带微笑，实则暗藏杀机。不久后，又是一拳命中那须川，那须川踉踉跄跄倒地，状态已无法继续比赛。首回合还未结束，梅威瑟轻松 TKO 取胜。杀人诛心，那须川天心面对打击，一时间哭了起来，而梅威瑟却在一旁载歌载舞。故事还没结束，那须川天心还在流泪，梅威瑟拉起还在痛哭的神童，向观众致意，不知道是在安抚小伙子的心情，还是在进行二次伤害。随后还把赛事方给的奖杯送给了对方团队。梅威瑟还是很专一的，他不喜欢这种虚头巴脑的东西。我现在就想搞钱。那须川天心是一位有实力的选手，只不过他这次遇到了一位顶级拳王，对方还是一位顶级的商人。面对落差，身体与心灵受到双重打击，让这位格斗神童一瞬间崩溃。喜欢拳击与格斗的朋友可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。